Георги Векилски е роден в Ловеч през 1882 година, в семейство, в което уважават родолюбието и възрожденските традиции. Той е запален колоездач, но избира военното училище, което завършва с отличие като артилерист. Векилски методично израства в армейската иерархия, като през 1910 г. е произведен в чин капитан. Той участва в Балканската война и е награден за умело ръководената от него батарея. Векилски се сражава и в Междусъюзническата война, за което получава Орден за храброст. През 1914 г. в българската армия започва дискусия за въвеждането на нов вид артилерия – конна. Самия Векилски взема активно отношение по въпроса със свои статии и вероятно заради това именно той е назначен за командир на първата създадена конна батарея. Тя се числи към конната дивизия в Трета българска армия и когато на 1 септември 1916 г. започва войната срещу Румъния, участва в победоносния поход в Добруджа. Тук дивизията и нейния командир генерал Иван Колев си спечелват неувяхваща слава. Името на Векилски нашумява при боя около кочмар Карапелит, където конната дивизия влиза в първия си по-сериозен сблъсък. Силни румънски части тръгват на помощ на обсъдение от българите Тутракан. На 3 септември 1916 г. залповете на конната батарея на капитан Векилски оповестяват началото на сражението. 400 български конници се врязват сред 4000-ната румънска пехота и разпръсват. С точната си стрелба, уръдията на Векилски допринасят за победата. Но славата си капитан Векилски спечелва при село Мустафа Ачи. На 21 септември 1916 г. конната дивизия е изненадващо атакувана от вражеска пехота, кавалерия и артилерия. Генерал Колев се нуждае от време да се реорганизира, а избраната от него тактика е противника да бъде допуснат близо, за да бъде контратакуван. В гъсти вериги румънците настъпват, а срещу четири техни батареи се изправя само една българска – тази на капитан Векилски. Тя заставя една от противниковите батареи да замълчи, а и безмилостно коси атакуващите. Румънците обаче упорито настъпват и започват да обхващат фланговете на батареята, а тя не е осигурена дори с телени мрежи. Векилски напуска наблюдателния пункт и отива при хората си, разколебани от вражеския напор. Никой няма да отстъпва. Тук ще измрем, но ни крачка назад. Но патроните свършват и артилеристите слагат щиковете на пушките си. Раклите от снаряди са натрупани като барикади. Около шесте уръдия застават шест карета. Сякаш пред барутния дим епохата на Наполеон се е завърнала. Но и сега конната батарея бълва картеч по противника достигнал вече на десетина крачки. В разказа си Мустафа Ачи, Йордан Йовков, по онова време военен кореспондент, описва сражението последния начин. Нови вълни се показват, нови залпове от уръдията и хълмът пак опустява. Те бяха шепа хора, а ставаше някакво чудо и в него възкръсваше сякаш старинна легенда. Със спокойствието на хора, които вече са приели смъртта, артилеристите се сражават, а Векилски не очаква помощ от никъде. Той не знае, че генерал Иван Коле внимателно наблюдава боя и изчаква точния момент да пусне вихренната си конница. Такъв момент все не идва, но генералът не може да прежали храбрите артилеристи. Затова се чува заповедта «Дивизията в атака!» и конната лавина подминава Векилски и неговите хора и прегазва противника. Не едно и две са бойните изпитания пред Векилски след това. Той се хвърля в най-горещата точка на сраженията под благосклонния поглед на генерал Колев. Дава и Векилски! Го насърчава командирът на конната дивизия. Артилерийският капитан първо поддържа ескадроните със смъртоносен урадеен огън, а след това сам се мята на коня и препуска с кавалеристите. За него се говори, че съчетава сърцето на кавалерист с ума на артилерист. Той е произведен в чин майор и не е случайно, че руските пленници питат с уважение. А какъв е този майор Векилски? За зла участ, 
някъде в делтата на Дунав през пролета на 1918 година, избухва бомба и отнема от артилеристите и кавалеристите техния герой. Посмъртно е произведен в чин подполковник, а в заповед до кавалеристите се казва След смъртта на незабравимия генерал Колев, загубата на майор Векилски е най-скъпата жертва, която конницата дава за благото на отечеството.